കോഴിക്കോട് വന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ലഞ്ചിന് വേണ്ടി ലഞ്ച് ഹൗസസ് ഉണ്ട് മെസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അമ്പിക മെസ്സിലാണ് ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കൂട്ടി നമ്മൾ കഴിക്കണം പക്ഷേ ഈ ഗ്രേവി ഇല്ലേ ഈ അയക്കൂറയുടെ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഗ്രേവി അതൊന്ന് ചുമ്മാ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനും കൊള്ളാം ഷബീർ ഷബീർ ഇവിടുത്തുകാരൻ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിനീത് വിനീത് നമ്മുടെ കൂടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ച് മത്യപ്രിയനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുഡ് രുചിക്കണം അത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രുചിയൊക്കെ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കിച്ചണിൽ കയറി കിച്ചണിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്ന് കാണാം അങ്ങനെ നമ്മൾ അംബിക മെസ്സിന്റെ കിച്ചണിൽ കയറി കിച്ചണിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ രുചി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം കിച്ചണിൽ ഇപ്പം പാചകം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മീൻകറിയാണ് വിറകടുപ്പുകളാണല്ലോ അല്ലേ ബീഫ് ചില്ലി നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് മീൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടു ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വിറകെടുപ്പായിരുന്നു ഇവിടെ ഗ്യാസ് അടുപ്പാണ് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ മീൻ വറക്കുക പല വെറൈറ്റി മീനുകൾ ഐക്കൂറ ഈ സൈഡിൽ ഐക്കൂറ മുതൽ അങ്ങോട്ട് അയലയുണ്ട് ആഗോലിയുണ്ട് നത്തോലിയുണ്ട് ചെമ്മീനുണ്ട് കക്കയുണ്ട് പിന്നെ പനിഞ്ഞീൻ പല വെറൈറ്റി പനിഞ്ഞീനുകൾ ഇതേതാണ് മീന് അപ്പം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഇവിടെ അംബിക ഹോട്ടലിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയാണ് ഇവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മസാല ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്താൽ തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ഹോട്ടലുകളിൽ ഓരോ രീതിയാണ് ഇവിടെ ആദ്യ മീനിലൊക്കെ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് മസാല തേച്ച് അത് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും മസാല തേച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് വരികയാണ് ഈ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്ത ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു മസാല കൂട്ടാണ് അത് നന്നായിട്ട് മീൻ്റെ പുറത്ത് തേച്ചാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് കുറേ ഏറെ വെറൈറ്റി മീനുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വെറൈറ്റി അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ആവോൽ ഇതേ വറുത്തെടുക്കുന്നു ആവോലി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്ത് ചെറുതായിട്ട് മസാലയും കൂടെ വെക്കും ഇവർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച മസാല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മത്തിയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വിനീത് പുള്ളിക്കാരന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് ഈ മത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നത്തോലി എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ഉണ്ടല്ലോ നാരങ്ങാവളം കുടിക്കാനാണെങ്കിലും കഞ്ഞി കുടിക്കാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ പ്രധാന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വിനീതിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മത്തി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ചെന്നപ്പോഴത്തേന് വിനീതിന് മത്തി ഇല്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മത്തി കിട്ടിയില്ല അവിടെ ഇന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് മത്തിയുണ്ട് മത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതും കാണാം മത്തി കഴിക്കുന്നുണ്ടോ നീ മത്തി കഴിക്കാതെ ആ അപ്പോൾ ഇവൻ ഇന്ന് മത്തിയാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മത്തിയും കഴിക്കും കൂടെ മറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് മത്തി ഇല്ലാത്ത ജീവിതം ഉണ്ടോ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അംബിക മേസിന്റെ അടുക്കള വിശേഷങ്ങൾ ഇനി രുചി വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് പോയിരുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കാം ഇനിയിപ്പം മത്തി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു മിക്കവാറും എല്ലാം പറയാൻ കഴിഞ്ഞു രുചി നോക്കാം പാ നമ്മൾ ഇച്ചിരി നേരത്തേക്ക് പോകുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ എത്തും കാരണം പാചകത്തിന്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അധികം തിരക്കാവുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോകണം അതാണ് ഇപ്പൊ ഫുഡ് എല്ലാം റെഡിയായി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ട് സമയം അപ്പം ഇവിടെ ചോറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് പ്രാവശ്യം വിനീതാണ് ക്യാമറയുടെ പുറകില് അശാന് മത്തി പ്രിയനാണെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം നിർത്തി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവര് എന്താ വേണ്ടത് അയക്കുറ മത്തി അയല ചെമ്മീന് കക്ക അങ്ങനെ പല ഐറ്റം നത്തോലി അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന് ഒരു പ്ലേറ്റ് നത്തോലി എനിക്ക് അയക്കൂറ വേണം വിനീതിന് മത്തിയാണ് വിനീതിന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലെ
സാമ്പാർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൂടെ തന്നെ പച്ചക്കറി എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് വെള്ളരി തക്കാളി പരിപ്പ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി പച്ചക്കറി അപ്പൊ അത് ഒരു ചാറുകറിയാണ് ഉഴികറിയാണ് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അയക്കൂറ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു മസാല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവരുണ്ടാക്കി തേച്ച് വെക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സാധനം ചെമ്മീനും തേങ്ങയും ചെമ്മീനും തേങ്ങ അല്ലെ തേങ്ങ ചമ്മന്തി ചെമ്മീൻ ഇട്ട തേങ്ങ ചമ്മന്തി എങ്ങനെ വേണേലും പറയാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഷബീർ പറഞ്ഞതാണ് ഷബീറിൻ്റെ നാട് ഷബീറിൻ്റെ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൾക്കാർ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻകറി മീൻകറി ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ബാക്കി എല്ലാ കറികളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ സാമ്പാറും പച്ചക്കറി ഒഴിച്ചിരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പുളിശ്ശേരിയും ചേർക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മീൻകറി പിന്നീട് കഴിക്കാം പക്ഷേ ഷബീറിന് അതൊന്നും പോരാ അവന് മീൻകറി ആ കൂടെ തന്നെ വേണമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആയ തേങ്ങായും ചെമ്മീനെന്ന് തുടങ്ങാം ഇത് നമുക്ക് ചോറിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് സാമ്പാറും ഒക്കെ കൂട്ടി ഇതാ ഇങ്ങനെ ആ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് ആ ചെമ്മീൻ്റെ രുചി നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങായും കൂടെ വരുമ്പം തേങ്ങ ആ മസാല എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പം ഒരു നല്ല രുചിയാണ് ചില എരിവ് ഉണ്ട് എരിവ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മലയാളികൾ കുറവല്ലേ അപ്പം ഇത് തന്നെ കഴിച്ചു നോക്കാം ചെമ്മീൻ്റെ ആ രുചിയും തേങ്ങായുടെ രുചിയും കൂടെ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ല പിന്നെ ചെമ്മീനോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കും അത് വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്കേ ഉള്ളൂ ഇനിയുണ്ട് അയക്കൂറ അയക്കൂറയിൽ ആ മസാല എല്ലാം കൂടെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച അയക്കൂറ ഇതുണ്ട കണ്ടാൽ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ രുചി നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് ആ മസാലയാണ് പുറത്തങ്ങോട്ട് ചാലിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രുചി നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അയക്കൂറ കിങ് ഫിഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മീനുകളുടെ രാജാവ് തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് രുചി എന്താ മോശം എന്ന് പറയാനുണ്ടോ ഇവരെ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഈ നത്തോലി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനും ബെസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആ കൂടെ സൈഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കാനും കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാരങ്ങ വെള്ളം അല്ല കുടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാമത് ചോറുണ്ണുകാണ് ഷബീറ് ചോറിന്റെ കൂടെ നത്തോലിയും കഴിക്കും ഇതൊന്നും വെച്ചില്ല സ്വല്പം കഴിച്ചേക്കും ഒരു ചെറിയ പീസ് അയക്കോറ ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോ എന്റെ ഡെസിഷൻ ആണ് നല്ലത് അല്ലെ പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ കേമൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മത്തി മത്തി ആണ് കേമൻ മത്തി നമ്മൾ വിനീതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവൻ്റെ ഇഷ്ട മീനാണ് മത്തി പക്ഷെ മത്തോലി ഒരു ചെറിയ മീനല്ല അതും തരാം നമ്മൾ ഈ അമ്പികാമേസിൽ വന്ന് കുറെ ഏറെ മീനുകൾ വറക്കുന്നു പൊരിക്കുന്നു ഒക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീനാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാം എനിക്ക് ഇവിടെ വറുത്ത മീനുകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അയക്കൂറയാണ് എനിക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം എനിക്ക് അയക്കൂറ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പക്ഷെ നത്തോലി ഓർഡർ ചെയ്തു പോയി നത്തോലി ഓർഡർ ചെയ്തു പോയി പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല നത്തോലി ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് നത്തോലി ഇഷ്ടമാണ് അയക്കൂറന്റെ ടേസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ നത്തോലിക്ക് ടേസ്റ്റ് വരാൻ വിനീതിന് മത്തിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മീൻ ഏതാന്ന് താഴെ കമന്റിൽ പറയും ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കൂട്ടി നമ്മൾ കഴിക്കണം പക്ഷേ ഈ ഗ്രേവി ഇല്ലേ ഈ അയക്കൂറയുടെ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഗ്രേവി അതൊന്ന് ചുമ്മാ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനും കൊള്ളാം കാരണം ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ എന്താണ് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആ രുചി അത് കൊള്ളാം ഷബീറിന്റെ നത്തോലിയിൽ ഒരെണ്ണം ഞാനും എടുത്ത് നോക്കാം ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും മുറിഞ്ഞ പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഒന്നും കൂടെ എടുക്കാം അല്ലേ
ആ കറിവേപ്പിലയുടെ കൂട്ടിയാണ് വറുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മീൻ വറുത്ത രണ്ടിനകത്തും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രുചിയുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ വാസന അതാണ് ശരിക്കും എടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അയക്കുരയുടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതിലും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഈ നത്തോലിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മസാല പുറത്ത് ചേർത്തിട്ടില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മസാലയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതും ഒരു മര ഫ്രൈ അല്ല ലൈറ്റ് ഫ്രൈ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾ കറി വെജിറ്റബിൾ കറി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം അതിനകത്ത് വെള്ളരിക്കായും പരിപ്പും തക്കാളിയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള താരങ്ങൾ വെള്ളം കേട്ടോ ഒരു നമുക്ക് സാമ്പാറിനൊക്കെ ഉള്ള രുചിയല്ല ഇത് വേറൊരു സ്റ്റൈലൊരു രുചി മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റബിളിൻ്റെ രുചിയാണോ അതുമല്ല സാമ്പാറാണോ അതുമല്ല എന്നാൽ വേറൊരു രുചി ആ പച്ചക്കറിയുടെ രുചി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ കടുക് പൊട്ടിച്ചതിൻ്റെ ആ നല്ല രുചി നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഇത് ഈ രീതിയിലില്ല കേട്ടോ കോട്ടയം ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഊണൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കാണുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ പറയുക അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും ചിരിക്കുക തൽക്കാലത്തേക്കിന് ബബായ് പിന്നെ ഇതിന് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ളതാണ്